Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a pedir, por favor, que pasen todos a sus lugares. Vamos a comenzar. ¿Cómo están el día de hoy, hermanos? Bendecidos. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque ayer tuvimos un día con mucho viento, pero el Señor cuánto siempre nos ama, ¿verdad? Ahora nos dio un día... Bueno, ayer también fue bonito, pero todo lo que el Señor hace es bonito. Y ahora nos dio un día más calientito y estamos aquí listos para alabar al Señor. ¿Está listo, hermano? ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Amén, estamos listos para alabar al Señor. Así que todos sean bienvenidos, hermanos. Todavía nos faltan algunos hermanos, pero vamos a comenzar a tiempo. Así es de que vamos a tener nuestros anuncios. ¿Todos tienen boletín? ¿Sí? Bien, entonces hermanos, tenemos a los anuncios, son los estudios bíblicos por Zoom. Tenemos los días viernes a las 7 de la tarde con Ruth y a Lucy Vences. Ahí usted puede buscar, ahí están todos los, um, todos los passwords. También tenemos Jorge y Yanir Argueta los jueves a las 7 de la tarde. También ahí puede encontrar el password para buscar su, su conexión. Y los jueves... Los, los jóvenes tienen Mike, que es los viernes también a las 7 de la tarde, y también ahí están los password. Los niños con Jenny y Argueta, los domingos a las 4 de la tarde, o sea, hoy. Y hermanos, también para mandar sus ofrendas, si usted gusta, ahí está el P.O. Box, la aplicación Tightly, o si no, pues puede traer su cheque a la iglesia, ¿verdad? Así es que estos serían los anuncios. Tengo un anuncio extra, hermanos. Tuvimos la bendición de que nos pusieron a coordinar una clínica de vacunas contra el COVID. Va a ser el miércoles a las de 1 a 3 de la tarde. Tenía 100 cupones, yo creo que se les avisó a la mayoría. Allá nada más me quedó uno. Así es de que si alguien lo necesita, pero lo necesitamos que lo utilice, hermanos. Que lo utilice, porque si no, las, se, se pierden esas vacunas pero los requisitos son primeramente que sean mayores de 65 años o que estén eh, trabajando con la comunidad o que trabajen en hospitales. Así es de que si alguien lo necesita, entonces venga conmigo, a, se lo puedo dar, esta va a ser la moderna y viene de parte de Loma Linda. Así es que no tenemos que ir a Loma Linda, ellos vienen para acá con nosotros adelanto. Así es que si alguien por cualquier razón, quizá, no sé, no les puedo dar seguridad, pueda conseguir alguno más, pues yo les hago saber, pero para ahorita se les anunció y pues solamente cuatro personas me dijeron que, que necesitaban, ¿verdad? Así es que de todas maneras, cuando vengan, nosotros les vamos a estar informando según su, su categoría. Amén. Entonces, ahora hermanos, vamos a, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por esta hermosa, esta hermosa tarde Así que vamos a, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a poner nuestro servicio en las manos del Señor, que es al cual venimos a adorar. Amén. Señor, en esta hora estamos aquí dándote gracias, Señor, por lo lindo y maravilloso que ha sido con nosotros. Gracias, Señor, porque nos dice una semana hermosa y es un día en el que venimos, Señor, a contar tus maravillas, a reunirnos con los hermanos, a ver su rostro, Señor, y a darte gracias, Señor, porque... No nos ha faltado nada, Señor, al contrario, Señor, hemos tenido salud y, Señor, y paz y sobre todo, Señor, tu misericordia para cada uno de nosotros. Gracias te doy, Señor, por mis hermanos que ya están acá reunidos. Sabemos que faltan muchos, Señor, y quizá vienen en camino, pero te pedimos, Señor, que cubras a mis hermanos, Padre. Tenemos enfermos entre nosotros, Señor, que tú los sanes. Sabemos que tú estás trabajando en ellos. Quizá también, Señor, tenemos hermanos, Señor, que no tienen trabajo. Sabemos que tu provisión, Señor, está para nosotros, Padre. Y también te pedimos, Señor, por los que tienen un ánimo bajo, Padre Santo, tú eres el que nos puede inyectar, Señor, ese deseo de alabarte y bendecirte, Señor, estar en tu casa. Porque tú nos llamas, Señor, a que nos congreguemos, Padre Santo. Gracias, Señor, por este lugar que tenemos grande, espacioso, Señor, donde podemos tener todo para tener nuestra distancia social, Padre. Te damos gracias porque tú siempre nos has proveído, Señor, y que podamos venir, Señor, un día a la semana, a alabar y a bendecir tu nombre juntos, Padre, porque lo hacemos todos los días. Pero un día a la semana, Señor, estamos aquí, Señor, como pueblo, 
para alabar y bendecir tu nombre. Te pedimos desde ya, Señor, por los cantos, Padre Santo, por el tiempo de la ofrenda, Señor, porque también es tiempo, Señor, de, de celebración, Padre Santo, para tu pueblo. También te pedimos desde ya, Señor, por nuestro hermano, nuestro pastor, Señor, que tú lo bendigas, Padre Santo, y sabemos que trae, Señor, palabra eficaz, Señor, palabra que entra como una espada de dos filos, Señor celestial. Bendícelo, Señor, guárdalo, Padre, y gracias por su vida y por su familia. En tus manos nos ponemos en esta hora, Padre, y felices, Señor, estamos con un corazón dispuesto para alabar y bendecir tu nombre. Así, Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermano. Muy bien, hermanos. Vamos a alabar al Señor. ¿Qué les parece? Vamos a glorificar su nombre en este tiempo. Y voy a invitarles entonces a estar en pie mientras vienen eh, Mike y Andrés. Y vamos a cantar, hermanos. Eh, Ven, es hora de adorarle. Abre mis ojos. Después vamos a hacer Vengo a adorarte. Y terminamos con una canción, una alabanza nueva para ustedes que se llama Canción del Desierto. Aquí está. Vamos a empezar con Ven, es hora de adorar. Empezamos. Ven, es hora de adorarle. Abre tu corazón a Él Ven, ante su trono estamos Ven, ante la majestad de Dios Ven, toda lengua confesará Toda lengua confesará, eres Dios, las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor Una vez más, toda lengua Toda lengua confesará, eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en él si escoge su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a él. Ven, ante su trono estamos Ven, ante la majestad de Dios Ven, toda lengua, toda lengua confesará que eres Dios Las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrás en él Escoge su amor Toda lengua confesará Toda lengua confesará Eres Dios Las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrás en él Escoge su amor Vamos a decir una vez más Toda lengua confesará Toda lengua confesará Que eres Dios las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrás en él Si escoges su amor Ven 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 Amén hermanos es hora de adorar al Señor y por eso estamos aquí, para glorificar y bendecir su nombre. Amén. Amén. 
Abre mis ojos, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte, verte. Señor en esta preciosa tarde y queremos que Él se agrade de nosotros. Eh, vamos a hacer ahora esta alabanza que es muy bella, a mí me, me encanta esta alabanza tanto en inglés y en español cuando las escucho en, en ambos idiomas y es que dice algo que nosotros fuimos hechos para ser hermanos, para alabar y glorificar su santo nombre. Tú eres la luz que brilla. 
brillo en las tinieblas Abrió mis ojos, pude ver Mi corazón adora tu hermosura Esperanza de vida eres tú Así es él es esperanza de vida, por eso vengo a adorarte. el rey sabré queremos adorar a nuestro Señor, amén. Bueno hermanos, esta, esta alabanza como les decía es una alabanza que estamos introduciéndoles a ustedes y al igual que la que aprendimos hace unas semanas atrás que se llama con toda mi vida, esta vamos entonces, a estar entonándolas varias veces para que ustedes la puedan aprender y no sé dónde, ¿quieres ayudarnos Vero por favor? ¿sí? Hermano, te va a dar un micrófono aquí, no sé si gustas, que donde gustes ponerte tú, ¿está bien? Y lo que pasa, hermanos, es que a mí me cuesta a veces cantar y tocar y, y queremos ayudarle también a Nicole para que ella se vaya este, desenvolviendo bien. Así que a, a mí a veces me, se me traban las palabras o las confundo, ¿no? así que... 
está, es, ¿Tenemos la proyección? ¿No? ¿No la tenemos? No sé, pregunto Por si la tenemos sí, sí. Porque es más fácil si la tenemos, ¿verdad? ¿No está? Si no está, no se preocupe ¿O si está Mikey? Bueno, vamos a hacer tiempito para que lo pongan ¿Está bien? Es una alabanza muy bonita, hermanos Ustedes al... Al escucharla, al, al ver la letra, al, al estar conjuntados con la música, van a entender lo que les decimos. Es una alabanza muy, muy preciosa, de verdad, muy, muy preciosa. ¿Sí? Ahí está, excelente, muy bien, gracias. Sí, va a ser mucho mejor si ustedes pueden tener, tener la letra. Se está bien, ¿verdad? <risa> ¿Qué? ¿Listo, Mike? Sí. Mi oración en el desierto. Dios todo lo suplirá mi oración en el fuego en debilidad o en dolor cuando en tormentas probada es mi fe en ti siempre confiaré te alabaré te alabaré contra mi nada prevalece Gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Mi oración es. ¿Hay mi oración? Santo heredero y conquistador en Cristo. lugar en todo lugar en todo tiempo tú eres Dios tengo motivo al cantar es mi deseo adorarte en todo lugar en todo tiempo tú eres Dios tengo motivo al cantar es mi deseo lugar en todo lugar en todo tiempo tú eres Dios tengo motivo al cantar es mi deseo adorarte te alabaré te alabaré te alabaré contra mi nada prevalecerá me gozaré declarar es mi triunfo y Él está Nada más Te alabaré, te alabaré Contra mí nada prevalecerá Me gozaré, declararé Dios es mi triunfo y Él está Vaciado 
otra vez en lo Cristo que... permaneceré. Amén, hermanos. Y que Dios nos ayude a permanecer siempre en Él. Muchas gracias, Nicole. Gracias, hermanos, por ayudarnos. Adelante, hermano. Amén, qué bendición. Cuando pueden sentarse, hermanos, nos hemos gozado en el Señor, ¿verdad? ¿Quién se gozó en los cantos? Amén. Y ahorita, hermanos, también viene un tiempo muy especial donde también todos nos gozamos, ¿verdad? Porque traemos un poquito de todo lo que el Señor nos ha dado, amén. Antes de darle el tiempo a mi hermano que trae la, la oración y la, la palabra del Señor, quiero decirles algo que quizá muchos de aquí no, no saben y me gustaría que un día quizá el hermano le dé tiempo al hermano Lucio. El hermano Lucio, como la mayoría sabe, ¿verdad? el hermano tiene 103 años. Y el hermano es de veras un libro que, que camina, que anda, pero también, hermanos, él es un gran consejero. Una vez me recuerdo que el hermano Lucio le preguntamos a nosotros, hermano, ¿qué nos puede usted dar un consejo? Nos dio muchos, pero uno de los que les voy a decir, dijo él, nunca se olviden de diezmar al Señor y dar su tiempo a Él, su tiempo y su diezmo. Y ustedes pueden ver el hermano, hermanos, 103 años, y es un Señor que no le falta nada. Un Señor, yo creo que está más saludable que muchos de aquí, vea, por lo menos que yo. Una pastilla se toma al día, así es de que, hermanos, de verdad, una de las cosas, y el Señor nos dice, ¿verdad?, que traigamos los diezmos, y saben que se van a abrir las puertas y las ventanas y todo en nuestro hogar y en nuestra salud y en nuestra vida. Así es que le doy tiempo a hermano Julio. Hermano Julio. Hermanos, buenas tardes. Este, Dios los bendiga y quería compartir un versículo con ustedes. Dice Levítico 27.30. El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Hermanos, a... Dios nos llama a ser agradecidos, a ser fieles de lo mucho que nos ha dado, por su misericordia, por lo bueno que es con nosotros, día con día, y nos lo demuestra en los pequeños y grandes detalles. Vamos a orar, hermanos. Dios, te damos gracias por, porque siempre estás con nosotros, porque siempre eres bueno, porque, no, porque nunca nos abandonas. Queremos darte gracias por, por tu misericordia, porque nos cubres bajo tu manto. Bendice a las personas que, que tienen problemas, ya sea financieros, físicos, de salud, cualquier tipo de problemas. Bendice a las personas que no, que no pudieron estar, que no pudieron llegar este día. Y bendice a las personas que están aquí hoy alabándote glorificándote. Te pedimos que bendigas estos diezmos y ofrendas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Nos hemos gozado. Amén. Así es de que ahora también prepárese, hermano, viene el platillo fuerte, ¿verdad? Viene la predicación. Así es que vamos a pedir que los niños salgan y le damos el tiempo a nuestro hermano Pedro. Dios los bendiga, hermanos. Buenas tardes, hermanos, una vez más a todos. Que Dios les bendiga. Voy a invitarles a abrir su Biblia en primera de Pedro, hermanos, por favor. La primera uh, epístola o carta del apóstol San Pedro. ¿Están listos, hermanos, con la con la epístola del apóstol San Pedro. Hoy vamos a, a tener un mensaje y espero que un poco más breve que de, de lo normal, hermanos. Eh, eso creo, porque siempre que digo eso, no siempre lo cumplo. ¿okay? Así que, este, ¿tienen sus boletines? ¿Tienen sus boletines? ¿Cuál es el título del mensaje de esta tarde? ¿Cuál es el título? Resistiendo con firmeza y la frase la frase que podríamos decir que es clave del mensaje es me mantendré firme en la fe amén hermanos tiene relación resistiendo con firmeza me mantendré firme en la en la fe 
Quiero que, que note, por favor, querido hermano, eh, hermanos, eh, en esta tarde yo quiero compartir con ustedes este mensaje que, que en, la, en la epístola del apóstol Pedro, ¿cuántos capítulos tiene la epístola? ¿Alguien me dice rápido? La primera de Pedro, ¿cuántos capítulos tiene? A ver, véanlo rápido. ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Quién dijo? Cinco. ¿Cuatro? Cinco, cuatro, seis. Cinco. Ok. En esos cinco capítulos, hermanos, hay una frase que se repite tres veces. O sea, no está en todos los capítulos, pero sí está en el capítulo uno, en el capítulo cuatro y en el capítulo 5. Y cuando en la Biblia usted encuentra que algo se repite, hermanos, cuando usted en la Biblia mira que algo se repite, es que eso es importante. Es que eso es de verdad, eh, eh, de, eh, de, 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 de verdad importante su contenido, su mensaje y nosotros debemos de ponerle mucha atención. Por ejemplo, cuando Jesucristo decía, de cierto, de cierto os digo, ahí había un énfasis de importancia y que la gente debía poner atención, porque algo importante se iba a decir, porque Jesús iba a decir algo importante. Así que eh, nosotros, hermanos, en español, para remarcar algo, para decir que algo es importante, ¿qué hacemos? Le ponemos comillas, ¿verdad? Comillas al principio de la, la frase, comillas al final de la frase, para que resalte, para que sobresalga. O si queremos que algo sobresalga, ¿qué más hacemos? Lo escribimos con letras más eh, eh, fuertes, ¿verdad? En inglés es bold, con letras que resalten. O si queremos darle importancia también, lo subrayamos, le ponemos una línea abajo, una línea abajo para saber que eso es muy importante. Pero en, 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 en hebreo no existe eso, en el griego no existe eso. Entonces, cuando una persona quería, quería que la gente le pusiera atención, lo repetía una, dos o tres veces hace rato nosotros cantamos sobre, sobre Dios y cantamos que Dios es santo 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 tres veces santo esa repetición hermanos la triple repetición en el hebreo es que eso es muy muy importante aquí en la epístola de Pedro Tres veces se va a repetir la frase que ahorita les voy, a, les voy a explicar, les voy a mencionar. Esta frase la encontramos, para que vaya tomando nota, en el capítulo 1, en el capítulo 4 y en el capítulo 5. ¿Ok? 1, 4 y 5. Y esta frase es, sed sobrios, sed sobrios. Vaya al versículo número 13 del capítulo 1 y usted lo va a poder leer. ¿Ya está ahí? ¿Sí? ¿Ya vio que, ya vio que así dice? ¿Sí? Dice el versículo número 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed qué? Sed sobrios. Poned mucha atención y esperen en la gracia que va a ser revelada en Jesucristo. Vayan al capítulo 4, versículo 7. 4.7 Más el fin de qué? 
de todas las cosas se acerca. Sed pues, ¿qué dice? Sobrios y velad en oración. La tercera vez que se repite, capítulo 5. ¿Alguien ya lo encontró? ¿Cinco qué? Cinco, ocho. Dice, sed sobrios y qué. Oh, muy parecido al versículo anterior. Sed sobrios y velad en la oración. Acá dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, el mensaje triple de la primera carta de Pedro es sed sobrios. ¿Usted sabe lo que es ser sobrio? Dicen que muchas veces para definir algo se tiene que enseñar lo que no es para poder captarlo. ¿Será cierto eso, hermanos? A veces ayuda. Por ejemplo, lo contrario o el antónimo, también se menciona así, se, se, se menciona así. El antónimo o lo contrario de sobriedad, ¿qué es? Ebriedad. Ebriedad. ¿Alguien, alguien, ¿Alguien de aquí estuvo ebrio alguna vez en su vida? Al menos una vez. No les dé vergüenza, hermanos, porque la Biblia dice, estos, esto éramos alguno de nosotros. Y qué bueno que ya no, eso era. Pero entonces, ser sobrios es lo contrario a estar ebrios. Y usted sabe que cuando una persona está ebria, lo está porque ha ingerido cierto grado o cierta cantidad de alcohol, ¿no? Y entonces, cuando estás ebrio, ¿Qué otra palabra usamos más común para ebriedad? Cuando está uno, ¿cómo? ¿Bolo dice en Guatemala? ¿Borracho? <ríe> es, es, bueno, en México usa también la frase, estás hasta las chanclas. Estás hasta atrás. Hasta las manitas. Bueno, no sé, ¿verdad? Ya muchas frases. Pero cuando uno está ebrio, está en sus cinco sentidos, está atento, está al tanto, está alerta, no verdad. Y hermanos y qué triste es que cuando una persona está ebria, ¿qué pasa? Hace cosas, ¿manda hermano? Hace barbaridades verdad, dice barbaridades y su familia, ay ya metan lo que no nos dejen ridículo. Porque, porque dice cada cosa, hace cada cosa. Porque no piensa bien, la persona ebria no piensa bien. La persona ebria no, no, no puede razonar correctamente. Y es a lo que nos está llamando Dios Espíritu Santo a través del apóstol Pedro en esta carta hermanos tenemos que ser sobrios y esta, esta palabra ser sobrios significa debemos de tener buen entendimiento hermanos la Biblia nos da buen entendimiento la Biblia decíamos en los mensajes pasados nos hace sabios nos da buen entendimiento nos da cordura nos da buen juicio ¿Alguien usted alguna vez le ha dicho en qué estabas pensando cuando decidiste esto? ¿Le han dicho usted eso? A mí sí. ¿Qué estabas pensando Pedro cuando firmaste ese contrato? No estabas en, su, en tu juicio, ¿verdad? Dicen, no estabas en tus cabales. Entonces la palabra sobriedad significa hermanos buen entendimiento, buen juicio, pensar correctamente, ser entendidos. Y hermanos. Dios quiere que seamos entendidos de los tiempos que estamos viviendo. Yo no sé si son los últimos tiempos. Pero yo sé que estamos más cerca de los últimos tiempos. Eso yo sí sé. Porque hay quien ha querido manejar esta pandemia del COVID como una de las de los sellos del apocalipsis. No, hermanos, 
Cuando el apocalipsis empiece Eso va a ser muy notorio Para nosotros los que somos creyentes Si el Señor no nos ha raptado No nos ha llevado para las bodas del Cordero Porque hay tres posiciones Antes de, las, de la tribulación A la mitad de la tribulación o después de la tribulación Pero ahorita no me voy a meter a esos asuntos Escatológicos El punto es que Nosotros debemos de ser gente Sobria, sed Sobrios, dice el primer el, el, prim, En primera de Pedro Capítulo 1 versículo 13 Sed sobrios Ten buen entendimiento Ten buen juicio, razona bien También esta palabra Sobriedad significa Firmeza Sé firme, sé estable en tu fe, sé fuerte en, su, en tu fe. También esta palabra sed sobrio significa dominio propio. No te dejes llevar por tus ganas, no te dejes llevar por tus gustos, por tus deseos. Sé sobrio, domínate a ti mismo. ¿Cómo le llaman en inglés? Me gusta en inglés esa palabra, el, el self-control. Contrólate a ti mismo y qué dice, qué dice la misma Biblia no seas como el burrito no seas como el caballo que necesitan que les pongan un qué un freno para controlarlos Dios dice tú debes de tener dominio propio ¿Y qué dice Gálatas 5 22 y 23 el fruto del espíritu es amor y una de las manifestaciones del amor es el dominio propio dominio propio entonces esta palabra esta palabra sed sobrios este llamado a sed sobrios lo resumo así Dios nos llama a tener buen entendimiento de acuerdo a su palabra Dios nos llama a ser firmes Dios nos llama a tener dominio propio y Dios nos llama a estar alertas ser sobrio significa estar alerta ¿Qué pasa con el, el hombre ebrio cuando se sube al auto Va a chocar porque no está alerta, no puede ver bien, no puede razonar bien, no puede reaccionar bien, no puede usar su, su cuerpo bien. Entonces hermanos Dios quiere que estemos alertas y ahorita yo voy a hacer más énfasis en eso. Vamos al primer set sobrios de primera de Pedro 1.13. Set sobrios y me encanta y voy a hacer énfasis en esta frase. Espera por completo en la gracia de Dios. Es lo que dice. Sed sobrios. Y después dice. Espera por completo en la gracia de Dios. Hermanos. En algún tiempo yo les voy a predicar. Una serie de sermones sobre la gracia. La gracia que cubre. Toda, todas las áreas y aspectos de nuestra vida. La gracia de Dios. Te puede Hacer que seas una persona alerta Porque hermanos Ustedes leyeron en 1 de Pedro 5.8 ¿Por qué debo estar alerta? Porque existe un adversario Un enemigo Que anda como qué Como león rugiente ¿Por qué debo de estar alerta? Porque hay un enemigo que me quiere devorar ¿Por qué debo de estar alerta? Según ahí, Primera de Pedro 4, 7. Porque el fin de todas las cosas, ¿se qué? Se acerca. ¿Por qué debo de estar alerta? ¿Por qué debo de estar sobrio? Porque, hermanos, estamos más cerca de que el Señor un día venga a raptar a su iglesia. ¿Está usted listo? Sé sobrio. Está alerta, está listo Porque esto va a suceder En un abrir, en un cerrar de ojos Sé sobrio y espera en la gracia de Cristo ¿Para qué? Para ser el padre y la madre que debes de ser Para ser el esposo y la esposa que debes de ser Para ser el hijo, la hija que debes de ser Para ser el ciudadano que debes de ser Para ser el vecino que debes de ser Para ser el, el hermano, la hermana en la fe En la iglesia que tu iglesia necesita La gracia de Dios te ayuda 
a ser la persona que tú debes de ser. Voy al segundo, sed sobrio. Sed sobrios porque el fin de todas las cosas se acerca, dice, y velad en qué. Velad en qué, dice. Primera de Pedro 4.7. Velad viendo las series de Netflix. Amén, dicen algunos, ¿verdad? Velad en los videojuegos, dicen los muchachos, los jóvenes. Velad en tantas cosas, ¿verdad? Que pudiéramos mencionar. Sed sobrios y velad en la oración. ¿Y, cuan, y, y qué se refiere con la palabra velad, hermanos? Estar alertas, estar truchas. ¿Qué dijeron acá? ¿No escucho? Velad. No dormirse, estar despiertos, poner atención, dedicar tiempo a la oración. ¿Qué le dijo Cristo a sus discípulos? ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Oh, pero si hubiera televisión, hasta la madrugada llegaban, ¿verdad? Bueno, velad se refiere, hermanos, sí, a estar alertas, a estar despiertos, pero para dedicarnos a algo, para dedicarnos a algo, ¿a qué dice específicamente aquí? A la oración. Si sed sobrios tiene que ver con una mente despierta y un buen entendimiento, hermanos, la mente de los que hablan con Dios es aclarada. ¿Usted cree eso? La mente de los que hablan con Dios es aclarada. El que habla con Dios sabe qué decisiones tomar cuando se deben de tomar las decisiones. Usted en México nosotros tenemos un, un juego que cuando no sabes qué elegir, vamos a decir, no sé cuál botella, esta o esta, esta o esta, Ay, de Tin Marín, de Doping, güey, Gucaramaca, y así, a esta fue, a esta le tocó. Pero ¿dónde estuvo el entendimiento? ¿Dónde estuvo la razón? ¿Por qué estoy escogiendo esto en lugar de esto? Cuando una persona habla con Dios por medio de la oración, su mente se aclara. Sabe qué decidir. Sabe a dónde ir o sabe si se tiene que quedar y permanecer donde está. Sabe cuándo decir sí y cuándo decir no. Sabe cuándo hacer un negocio y cuándo no hacer un negocio. La mente de los que hablan con Dios siempre será aclarada porque Dios les hablará directamente a sus vidas. Sí, les hará sentir lo que deben de decidir, pero les dará convicción de lo que deben de decidir. El hablar con Dios nos mantiene pensando correctamente, hermanos. Ahorita les decía, ¿verdad?, que hay personas que se refieren a otras y dicen, ¿en qué estabas pensando? Pues estaba pensando en muchas cosas, menos en lo que debía. Nosotros, hermanos, cuando hablamos con Dios, Dios encamina nuestra mente a lo que es correcto. Endereza nuestros pensamientos torcidos. Esos pensamientos que divagan, que vuelan, Dios los hace aterrizar para que tomemos las decisiones adecuadas en nuestra vida. El hablar con Dios, velar en oración, sed sobrios y velar en oración, hermanos, nos ayuda a no perder el rumbo en la vida. No perder el rumbo en la vida. Conocen a, a manos en la fe que algún tiempo est quizás estuvieron sentados aquí entre, entre ustedes. Y usted dice, es que perdió el rumbo. Perdió el rumbo en la vida. ¿Por qué perdió el rumbo? Porque no veló en la oración. Esta semana yo hablaba con, con un compañero pastor, un amigo mío muy querido, muy cercano. Y yo estoy usando esta frase de perdió el rumbo porque él me comentó esta frase. Yo le preguntaba, ¿verdad?, por cierta persona y él me dijo 
perdió el rumbo, me dice. Perdió el rumbo. Es un pastor, pero se metió también a hacer negocios, a un trabajo secular. Y el trabajo secular empezó a tomar mayor importancia que el ministerio. Ahora ya dejó el ministerio. Y él me dice, este pastor, perdió el rumbo. Perdió el rumbo. Ya no está en la iglesia. Está en los negocios. Ya no está en el camino. Está en las empresas. Está en las inversiones. Ahora en lugar de leer la Biblia, lee la bolsa de valores. Los índices de precios y cotizaciones y todo ese asunto de negocios. Perdió el rumbo. Cuando usted deje de velar en la oración, hermano. Va a perder el rumbo. Va a perder el rumbo. Así que tenemos que aferrarnos, tenemos que anclarnos, tenemos que afirmarnos en el sed sobrios y velad en la oración. Velad en la oración. A mí me encanta ese himno, ¿verdad? El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El que ora constante Dios le mantendrá pensando correctamente, siendo sobrio y no perderá jamás el rumbo. Ante los retos de la vida, ante los desafíos, ante la complejidad de la vida, los que se mantengan velando y orando pensarán Clara y correctamente en todo tiempo y en todo momento ¿Usted cree eso hermano? Yo lo creo Pero es mi responsabilidad ser qué? Ser sobrio Mantenerme alerta Mantenerme al tanto Mantenerme firme Mantenerme constante en el camino de, de Dios Hermanos Muchos de los hijos de hermanos en la fe han perdido el rumbo porque sus padres han perdido primero el rumbo. Ellos no pueden seguir un, un ejemplo, un patrón cristiano porque sus padres perdieron el rumbo. Y hermanos, Satanás en este tiempo está trabajando tanto, tanto, con la mentalidad de nuestros jóvenes A través de internet, a través de videos, a través aún de videojuegos A través de la escuela, la educación que reciben Que hermanos hasta llega un momento donde nuestros jóvenes Se confunden en cuanto a su sexualidad ¿Qué soy? ¿Soy hombre o soy mujer? Confundidos. Porque no son sobrios en su manera de pensar. La palabra, la palabra puede traer esa correcta identidad, esa adecuada identidad, ese pensar adecuado en nuestros jóvenes. Pero si nuestros jóvenes se alejan y se alejan y se alejan y se alejan y se alejan de la Biblia. Pues claro viene Satanás y mete sus ideas, mete su mentalidad y por eso los jóvenes confundidos. En cuanto aún a su sexualidad. Y más si tienen padres que no están convencidos de que la palabra es la verdad, de que el camino cristiano es el correcto, que en la Biblia tenemos instrucción para todo y en la gracia de Dios tenemos asistencia para todo. Pues si no tienen padres firmes, imagínense ellos, pobres de ellos, porque confundidos ellos y confundidos sus padres, ¿cómo les va a ir en la vida? ¿Cómo les va a ir en la vida? Yo me recuerdo, y esto no es nuevo, hermanos, unos que eh, 15 años atrás, 
Yo, yo, este, fuimos al campamento de jóvenes y después de un tiempo de oración en el altar, pues a veces uno como pastor, los jóvenes piden consejería, piden, piden este, palabras de, de sabiduría, si podemos dárselas. Y se acercó conmigo una, una jovencita ahí de nuestra iglesia y me decía, pastor quiero, quiero abrir mi corazón, quiero sincerarme. Ella una señorita muy bonita, no sé qué soy, si soy mujer o soy hombre. Ay, yo empecé, Señor, ayúdame a dar un consejo que llegue hasta lo más profundo de la mente y del corazón de esta muchacha. Ya me empezó a contar, pues sí, pues empezó a tener relación con otras muchachas que tenían esa tendencia, esa mentalidad. Y yo le dije, estás así porque tu mente, en tu mente has hecho la Biblia a un rincón de tu mente. Y todo lo que tus amigas te están diciendo lo has puesto antes que el consejo de la palabra de Dios. Y pues gracias a Dios eh, eh, tuvimos otros, ahí otros días para platicar, para orientarla y yo pedí consejo a otros pastores eh, de mayor experiencia y, y bueno hermano hablemos con esta muchacha porque pues está confundida. La palabra puede afirmarnos hermanos. El capítulo 5, quiero que vayan conmigo ahí. Capítulo 5. Versículo número 10. Dice. Ahí me lo están, me están hablando. Gracias. <risa> Dice. Mas el Dios de toda qué. De toda gracia. Sed sobrios y esperar en la gracia de Dios. Decía el primer sobrios. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Cuando hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo que os perfeccione. ¿Cómo lo va a hacer hermanos? A través del consejo de la palabra de Dios. Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca. Y establezca Dios lo quiere hacer hermanos Dios quiere perfeccionarnos Como sus hijos Dios quiere establecernos Como sus hijos Dios quiere definirnos como sus hijos Dios quiere fortalecernos Con su poder y establecernos En el camino y en la senda cristiana Por ello hermanos Tenemos que ser Sobrios Y algo que le decíamos o algo que yo le decía a esta señorita es el tercer sobrios de esta mañana. 5.8 de primera de Pedro. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tristemente hermanos. Hay muchos cristianos que no toman su vida espiritual en serio. Cuando Satanás sí está tomando en serio el querer destruirlos. Miren, nosotros no lo tomamos en serio, pero Satanás sí lo toma en serio. ¿Y a cuántas familias ha destruido? ¿A cuántos jóvenes ha destruido? ¿Ha confundido, los ha destruido? ¿Cuántos han quedado en sus garras atrapados para nunca más salir para nunca más salir sed sobrio y espera en la gracia de Dios sed sobrio y vela en la oración sed sobrio porque hay un enemigo el fin se acerca hay un enemigo que quiere destruirte que quiere devorarte conocen algunos así hermanos Conocen algunas personas que Él tristemente ya los ha destruido. Y esta mañana, hermanos, vamos a participar de la Santa Comunión. Los elementos que nos transmiten gracia de Dios, gracia que nos perfeccione 
afirme, fortalezca y establezca en la vida cristiana. Sed sobrio porque hay un enemigo que anda como qué, como corderito, como oveja. No, 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 no es casualidad que la figura del enemigo que se usó aquí sea un león rugiente. Oh hermanos, estar ante la ferocidad de un león es prácticamente estar ante la muerte. ¿Puedes correr más que un león? No, te va a alcanzar y te va a devorar. Y va a lanzar su rugido de victoria. ¿Cuántos rugidos estará lanzando Satanás porque... El día de ayer devoró ya a varios. ¿Cuántos ya desde el día de ayer ya no pueden decir que están en la victoria en Jesucristo? ¿Por qué? Porque no fueron sobrios. Porque no fueron sobrios. Porque no estuvieron alertas. Porque no estuvieron al tanto. Porque no pensaron correctamente. Hermanos. Gente que, que a veces nos habla a los pastores y nos dice, ya voy a dejar la iglesia. ¿Están pensando correctamente cuando están diciendo eso? Y a veces uno entiende que, que pasan situaciones y van de una iglesia a otra. Pero hay personas que dicen, voy a dejar la iglesia, no solo la iglesia, voy a dejar a Jesucristo. Voy a dejar la palabra, voy a dejar la oración, voy a dejar la familia cristiana. Imagínense. Prácticamente le dicen a Satanás, al león rugiente, aquí estoy para hacer tu postre. Para que me devores. Oiga hermanos, la gente que, que, que doma a los leones, ¿qué hace? ¿Dónde los pone? ¿En un corral? No. Los pone en una jaula cerrada, cerrada arriba, cerrada de los lados, cerrada hasta por debajo si se puede. Y con candados y con cadenas porque saben de su ferocidad. Y nosotros si sabemos de la ferocidad de Satanás como león rugiente. ¿Por qué no tomamos las debidas precauciones? ¿Por qué no oramos pues todos los días? ¿Por qué no nos llenamos de la palabra de Dios todos los días? ¿Por qué no pedimos a los hermanos, a las hermanas que oren por nosotros, que nos ayuden para que este enemigo no devore nuestra vida? Porque todos estamos expuestos, adultos, varones y mujeres, casados y solteros, jóvenes y niños. Todos estamos expuestos a ser presa del enemigo. Todos, pero por eso el primer set sobrios espera en la gracia de Dios. El segundo sobrio, mantente velando en oración. El tercer sobrio, set sobrios y velad, porque vuestro enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero Hermanos, la, la carta de Pedro es una carta que pone a los lectores en el contexto adecuado refiriéndose a que debemos, ¿cuál es el título del mensaje? ¿Debemos qué? ¿Mantenernos? ¿Cómo debemos mantenernos? ¿Ok? Debemos resistir, ¿no? Porque para nosotros, hermanos, nosotros enfrentamos situaciones en las que decimos, Dios está probando mi fe. Una enfermedad, una crisis económica, perdí el trabajo, eh, un problema grave. Nosotros decimos estoy pasando por situaciones que están probando mi fe Pero para los lectores, para las personas a las que les escribió Pedro Ellos no estaban pasando por ciertos días de prueba Su vida completa y total era una prueba 
Vivían en un país extranjero, en un gobierno hostil, gobernadores que buscaban su mal, vivían contra corriente, vivían en ciudades donde había abundaba el pecado, abundaba la maldad. Todos los días para ellos era una prueba. Y por eso la misma carta del apóstol Pedro dice que la, nuestra fe que es considerada como el oro va a ser metida al horno de fuego. Su vida todos los días era como estar en un horno de fuego. Era estar en constante presión, era estar en constante tentación, era estar en constante prueba. Para nosotros no hermanos. Nosotros hablamos de días, de semanas de pruebas, de semanas de, de opresión, de, de tiempos de tentación. Pero para ellos era siempre, era constante esto. Y por eso Pedro les dice, sean sobrios y piensen correctamente. La solución no es, no es dejar la vida cristiana. La solución no es alejarse del Señor. La solución no es apartarse de la Biblia Piensen correctamente y verán que no es la solución Sean sobrios La solución, sean sobrios es velen Porque el tiempo está cerca Velen en la oración Y piensen correctamente, sean sobrios Hay un enemigo Ante el cual usted y yo debemos de estar firmes Firmes en la fe Resistiendo con firmeza hermanos ¿A quiénes se va a llevar el Señor? Cuando Él vuelva por su iglesia A los que sean fieles A los que se mantengan sobrios A los que se mantengan firmes A los que se mantengan velando y orando A los que se mantengan alertas contra este enemigo de nuestras almas este enemigo de nuestras almas mientras Jesús nos dice vela Satanás nos dice no vela y qué hacemos no vela en lugar de vela mientras el llamado de Cristo es Alerta, recuerdan aquellas diez vírgenes, cinco de ellas se mantuvieron insensatas, no alertas, no preparadas, no sobrias, no pensaron bien, ay este no va a venir, este se va a tardar más, el esposo no, pero las otras cinco que dijeron pensaron bien fueron sobrias y dijeron pues vamos a tener la lamparita llena de aceite para cuando venga estemos listas y usted hermano está siendo sobrio está pensando bien está firme está alerta está al tanto puede usted Identificar los ataques del enemigo para su vida ¿Qué es lo que Satanás le está metiendo en su mente A través de, de una canción A través de, de una serie en la televisión A través de algo que usted está mirando ¿Por qué creen ustedes que hay tanta publicidad en, lo, en los freeways? Porque esa publicidad capta la atención, capta la mente y es poderosa. Y vas manejando y tatuajes no sé qué, no sé cuánto, no sé cómo y no sé dónde. Y ya te queda en la mente. Y si tú estás medio descuidado, medio desorientado. Ah, pues sí, ¿verdad? Un tatuaje. Y algunos hasta bien atrevidos, ¿verdad? Se tatúan el 666. Y una vez ya para estar listos. No, estoy jugando. ahí, ¿verdad? Pero, o sea, me, me doy a entender, hermanos. Si no pensamos correctamente, 
si no somos sobrios, si no estamos firmes, Satanás nos va a devorar. Y voy a lo, a lo último, hermanos, de, esta, de este mensaje en esta tarde. Si no estamos listos, Satanás nos va a devorar. La Biblia dice, el que piense estar firme, alerta, mira, mira que no te vayas a qué, pues a caer, fíjate por dónde vas, fíjate por dónde caminas, fíjate cómo está tu vida, cómo estás en la oración, cómo estás en la palabra, cómo estás en tu comunión en la iglesia, cómo está tu corazón con Dios. Está tu corazón más inclinado a agradar a Dios y amar a Dios y a servirle O está tu corazón más inclinado, más alejado de lo que es la palabra de Dios Y lo que son las cosas de Dios Fíjate, observa Hermanos, nadie va a caer de la noche a la mañana Por lo regular las caídas espirituales son un proceso Tú abriste la puerta de tu mente Tú abriste la puerta de tus ojos, tú abriste la puerta de tus oídos. Nadie cae de la noche a la mañana. Es un proceso. El que piense estar firme, mire que no caiga. Pon atención a tu vida. Y pues llegando el tiempo en que nuestros hijos se, se hacen mayores de edad, hermanos. ¿Qué podemos hacer? Solamente orar y ayunar por ellos Porque llega un momento donde Lo que nosotros decimos Ya no lo escuchan Ah pero a mí me da coraje Pero lo que el maestro dice sí lo escuchan verdad Y, el ma y los amigos Y los malos amigos no, sí, A él sí lo escucha Y a mí no es, Esa persona ni te quiere Solo quiere bien para él Provecho para él y yo que quiero lo mejor para ti, ¿no me escuchas? Bueno, Señor, mi hijo no me escucha, háblale tú, Espíritu Santo, a su corazón y a su mente. Sea sobrio. ¿Recuerda el consejo de Pablo a los padres? No provoquéis a ir a vuestros hijos. Hermano, que usted agarre a su hijo a bibliazos. No le va a escuchar. No le va a escuchar. Por eso Pablo dice, no los provoques a ira, ora por ellos. Claro, hay que decir las cosas, hay que decir lo que es y lo que no es. Esto, hijo, no está bien, esto, esto está mal, esto yo no lo voy a permitir aquí en casa. Esto no es correcto que lo hagas. Pero al final de cuentas, el que convence, ¿quién es? Ni Billy Graham podía convencer a los pecadores, ni Greg Laurie. Los grandes predicadores de este tiempo, ¿no? Ni Stanley, y pudiéramos mencionar a muchos más. El que sigue convenciendo, el que ha convencido y el que convencerá, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Debo de ser sobrio, debo pensar bien, debo de mantenerme bien. Para que cuando mis hijos ya son mayores de edad y ya mi influencia ya no es tan grande y tan fuerte sobre ellos... Hermanos, va a haber una influencia que usted va a tener sobre ellos siempre. ¿Y sabe cuál es esa? La influencia del ejemplo. La influencia del ejemplo. Y yo lo que anhelo, y es mi oración delante de Dios, es que mis hijos nunca puedan decir que en mí tuvieron un mal ejemplo de la vida cristiana. A lo mejor mal ejemplo en que compré una marca de carro que no era la buena. Aquel, el otro era el bueno. Ah, pero eso qué importa. Pero que en cuanto a la vida cristiana, en cuanto a lo bueno y lo malo, lo espiritual y lo carnal, lo piadoso y lo no piadoso, mis hijos nunca puedan decir que en su padre tuvieron un mal ejemplo. ¿No querrá usted eso también para con sus hijos? Sed sobrios, 
Hermanos y a lo mejor como decíamos uno de estos domingos A lo mejor ya la regamos hermanos en alguna ocasión Porque hermanos yo he conocido padres Que han llevado a los mismos hijos a pecar Para que se haga hombre mi hijo Y lo enseñan a fumar y lo enseñan a tomar Y lo llevan a prostíbulos Pero yo he conocido eh, eh, padres de familia que después se han convertido Y le han dicho a sus hijos Perdóname por ese mal ejemplo Ahora te quiero enseñar el camino correcto Ahora te quiero enseñar el camino Que lleva al cielo Aquel era el camino que te llevaba al infierno Este es el camino correcto Y qué bueno que esos padres Han podido enmendar Y han podido corregir Han podido ser de, de, de ebrios si me, si me siguen con la idea del mensaje de no sobrios, de ebrios a sobrios y han podido ahora ser ejemplos para sus hijos hermanos termino pues tres ser sobrios en primera de Pedro sed sobrios y depende de la gracia de Dios la gracia que te perfecciona, afirma fortalece y establece el segundo sobrio sed sobrio porque el tiempo se acerca Vela y ora Y el tercer ser sobrio Sé sobrio porque Hay un enemigo Hay un enemigo Bueno y miren Para terminar se me viene esta ilustración Y que, y que no, es, no, es, no es Inventada ¿Conocen ustedes personas que han tenido Como mascotas a víboras? A boas A serpientes y que en algún momento esa serpiente se escapó de donde la tenían de su caja Y los rescatistas han tenido que llegar y han encontrado a la persona atrapada por la víbora casi muriendo de asfixia ¿Les ha tocado ver esos programas que son verdaderos? Hermanos, así es Satanás por algo, aunque aquí se le menciona como león, la Biblia también lo menciona como víbora, ¿no? Como serpiente. Satanás va a ir, va a usar esto, ¿no? Va a ir dando vueltas y apretando. Y dando vuelta y apretando. Poquito a poquito. Y dando vuelta y apretando. Y dando vuelta y apretando hasta que, ¿qué? Hasta que ya te tiene moribundo. Seamos sobrios hermanos, pensemos correctamente de acuerdo a la palabra de Dios, velemos en oración y siempre alertas, siempre alertas ante los ataques y los enemigos y el enemigo de nuestras almas, las trampas que Satanás pone a nuestra vida, oramos. Hermana Ivonne, ¿quiere decirle hermana Jenny que ya vamos a terminar? Porque hablábamos de que los niños participen de la comunión también. Gracias, hermana. Padre, en esta tarde, creo que, que tu palabra, pues ha sido clara, Señor. Tenemos que ser sobrios, estar alertas. Estar firmes, pensar cuerdamente, tener buen juicio en nuestra vida y en nuestra vida espiritual sobre todo. Sed sobrios y dependan por completo de la gracia de Jesucristo que ha sido manifestada. Gracia que nos da sabiduría. Para todas las decisiones que debemos de tomar Esta epístola de Pedro fue escrita en un contexto de persecución En un contexto de prueba De lucha constante y para los destinatarios Ellos no solo enfrentaban situaciones de prueba Su vida todos los días estaba a prueba Y a ellos Pedro les dice Hermanos en la fe sean sobrios, no se dejen engañar, no se desanimen por las cosas que pasan en sus medios, no se desaniman, no se desanimen si otros se han alejado del camino, 
No se desanimen si otros se han apartado de la fe. No se desanimen si otros ya han sido presa del león rugiente, de la serpiente antigua que es Satanás. Oren por ellos, pero ustedes sean sobrios, manténganse firmes. Y más cuando están viendo eso, que otros se están alejando, que otros están cayendo, que otros están fallando, es cuando más debes de estar firme, es cuando más debes de estar sobrio, es cuando más debes de estar alerta. El segundo sobrio es cuando más debes de estar velando en oración para que tú también no caigas, para que tú también no te alejes, para que tú también no seas presa del enemigo que es Satanás. Sean sobrios, dependan de la gracia, sean sobrios, velen en oración y sean sobrios estando alertas, alertas. Porque ese enemigo va en serio y nosotros debemos de ir en serio también. Ese enemigo no está jugando y quizás muchos cristianos estén jugando a la vida cristiana. Sean sobrios, tengan buen entendimiento, tengan firmeza. Y Señor, esperamos que el Dios de toda gracia, a través del participar de la Santa Comunión en esta tarde, a través de participar de, del cuerpo de Jesucristo y su sangre derramada por nosotros, a través de participar de la Santa Comunión, Tú nos perfecciones Señor Y esta palabra perfeccionar No la debemos de sacar de su contexto Perfeccionar es En este contexto Arreglar lo que está mal Reparar lo que está descompuesto Hacer que lo que no está cumpliendo su propósito Cumpla su propósito ¿Habrá algo en mi vida que necesita ser reparado? ¿Habrá algo en mi vida que necesita ser arreglado, que está descompuesto, que no está cumpliendo su propósito? Bueno, tú quieres perfeccionarnos Dios a través de la gracia que se nos imparte a través de la santa comunión. Tú Señor quieres afirmarnos, afirmarnos, afirma a nuestros jóvenes Señor por favor en tu camino Satanás quiere traer confusión a sus mentes y en muchos ya lo ha hecho están confundidos afirma sus mentes y sus corazones estén entregados solo a ti Señor como ellos, también nosotros vamos contra corriente, pero ellos se enfrentan la vida sin la experiencia que, que los años, algunos a los mayores que estamos aquí ya nos han dado. Y quizás la confusión y las trampas, nosotros podemos evadirlas, podemos esquivarlas de una, de, de una manera más fácil y más sencilla porque... Ya hemos vivido un poco más, pero nuestros jóvenes, Señor, que son inexpertos, pueden ser confundidos, pueden ser engañados y sufrirán las consecuencias de no ser sobrios, de no tener buen entendimiento, de no velar, de no orar, de no estar alertas. Si no se mantienen cerca de ti Señor Sufrirán consecuencias Nosotros sus padres no quisiéramos eso Y por eso queremos Clamar y orar por ellos Guarda a nuestros hijos Señor también A los pequeños A ellos me refiero a los más pequeños 
que su mente y su corazón siempre estén dirigidas hacia ti Señor y no a lo que el mundo enseña a través de internet, a través de videos, a través de televisión, a través de computadoras o aún la escuela misma, a través de maestros. Señor, que el Dios de toda gracia nos haga sobrios, nos haga velar en oración, nos haga depender de la gracia, nos haga depender de la palabra, nos mantenga alertas ante este enemigo. Nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca Señor Hermanos y hermanas que quizás necesitan la fortaleza de Dios A través del sacramento de la comunión Pueden recibir la fuerza del Dios Todopoderoso para sus vidas Y Él mismo os establezca Establecenos Señor Es decir, arraiganos en ti edifícanos en ti para que aun cuando vengan tormentas y tempestades y pasemos por el fuego de la prueba y aun cuando Satanás ruge en nuestra contra y venga enfurecido contra nosotros perfeccionados fortalecidos establecidos en ti será derrotado nuestro enemigo no por nuestra fuerza sino por tu fuerza por tu poder y por tu gracia Señor la Biblia dice el que tenga oídos para oír que oiga creo que el mensaje ha sido muy claro querremos ser sobrios yo espero que sí Porque el tiempo, el fin se acerca El tiempo final se acerca Se sobrio Se sobrio Y que la comunión La comunión de la Santa Cena Nos haga Los hijos e hijas que tú quieres que seamos Padre yo no sé mis hermanos, pero yo siento que hemos entrado a lugares celestiales en este momento. Y tú, Señor, sentado en tu trono, nos invitas a tu mesa. ¿Querrás venir a participar de ella? Si has pecado, pídele perdón a Dios. Pero por favor no te vayas igual que como llegaste. Aquí está la gracia perdonadora de Dios para ti. ¿Has fallado? El Señor quiere levantarte. Estás débil, Dios quiere fortalecerte. Hay algo descompuesto, desarreglado, que no está bien en ti. Dios quiere perfeccionarlo. Pero no te vayas igual. Porque ¿Quién te garantiza El día de mañana? ¿Quién te garantiza Las horas futuras de este día? ¿Quién te garantiza Que llegarás a la noche de este día? Nadie Así que por favor No desprecies la gracia de Dios Que Él te ofrece esta tarde Hermanos les voy a dejar un tiempo para que ustedes se pongan a cuentas con Dios. Antes de participar de la mesa del Señor. Háganlo hermanos. Confiando en el Dios misericordioso y perdonador. Padre aquí estamos. Tú escuchas la oración de cada uno Señor. Si alguien siente que está tan lejos de ti, sea esta la tarde para dar el primer paso para regresar a acercarse a ti. Sabiendo que tú eres el primero que ha dado el paso para llamarnos a estar cerca. Si algo está mal ahí en el interior Señor, 
si hemos permitido lo que no debíamos haber permitido, si en la mente hemos almacenado lo que no debimos almacenar, si con nuestros ojos abrimos nuestros ojos a lo que no debíamos, si abrimos nuestros oídos a lo que no debíamos, si abrimos nuestra boca para proferir palabras que no debíamos, si hemos actuado fuera de tu voluntad, en contra de tu voluntad, perdónanos oh Dios y si esta tarde tarde de reconciliación tarde de encuentro con Dios tarde para empezar a ser sobrios para empezar a velar para mantenernos firmes para resistir para velar ante un enemigo que quiere destruirnos pero mayor es el que está en nosotros y está por nosotros es mayor que el que está contra nosotros así que bendice a mis hermanos bendice a los jóvenes bendice a los pequeños que participar de la mesa en esta tarde sea simplemente un anticipo de lo que un día vamos a hacer cuando tú vengas por tu iglesia a llevar a los que estén listos se celebrarán las bodas del Cordero y una vez más Jesucristo participará de, del jugo de la vid y del pan con los redimidos por el Cordero de Dios. Así que Padre. En anticipación. Queremos acercarnos esta. Esta tarde. Para tomar. Ese jugo de uva. Que representa tu sangre. Y tomar esa, ese pan. Que representa tu cuerpo. Tu hermoso sacrificio. Con el cual abriste un camino nuevo y vivo. Para acercarnos. A ti. Oh Dios verdadero. Gracias por esta tarde. En el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Y amén. ¿Están listos hermanos para participar de la cena del Señor? ¿Sí? Bueno, aquí están los elementos. ¿Quieren ir pasando por favor en orden? Con un temor reverente con un respeto a lo que esto simboliza y llegan a su lugar después con los elementos y solo esperan las indicaciones para poder participar de la mesa del Señor. La Biblia dice, dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis. ¿Por qué permitimos o por qué su servidor permite que los niños participen? Porque Jesucristo dijo, de ellos es el reino de los cielos y si usted y yo no nos volvemos como un niño no podemos entrar al reino de los cielos así que no debemos excluir a los niños debemos permitirles que participen con reverencia con temor y que ellos sepan qué es lo que estamos haciendo estamos participando del sacrificio del Señor Jesucristo por nosotros amén Van ustedes que ya llegaron, vayan preparando sus elementos, tomen la, la hostia, tomen la copa y vayan abriéndola si pueden también. Y hermanos, esto solo es un símbolo, ¿sí? En realidad esto no es el cuerpo de Cristo, solo es un símbolo. Del cuerpo de Cristo quebrantado por nosotros. El jugo no se convierte en la sangre de Cristo. Solo es un símbolo que nos recuerda que la sangre del Señor fue derramada por usted y por mí. Y hermanos, con alegría y gozo en el corazón. Participemos del pan. Pan que por nosotros, que representa el cuerpo de Cristo, que por nosotros fue quebrantado. 
Ahí en esa cruz yo debía haber estado y Cristo voluntariamente tomó mi lugar y por eso le decimos Cristo gracias participo de tu sacrificio en la cruz por mí. Puede llevar la hostia a su boca hermanos y seamos agradecidos. Preciosa sangre que mi vida cambió. Le dio un nuevo rumbo a nuestra vida. Ya no vamos sin Dios y sin esperanza. Y Dios fortalece al débil. Levanta al caído. Afirma al que no está firme en su fe. Establece aquel que, que no ha estado estable en la vida cristiana queremos ser sobrios Señor queremos ser sobrios y esperar en tu regreso para llevar a tu pueblo tomemos de la copa hermanos que representa la sangre del Señor con la cual limpia y perdona todos nuestros pecados Oremos para terminar esta celebración. Padre, como dice el hipnólogo, precioso es Jesús, mi Jesús. Mi gloria será su rostro al mirar. Un día te veremos cara a cara. Ahora usamos los ojos de la fe, pero un día te veremos cara a cara. Y te abrazaremos y nos abrazarás. Y lloraremos de gozo. Porque lo logramos. No por nuestra fuerza y poder. Sino porque atendimos el consejo de la palabra. Fuimos sobrios. Velamos y oramos. Estuvimos alertas. Dependimos de la palabra. Nunca nos alejamos. Nos, nos quisimos acercar y acercar lo más posible y por eso lo lograremos por tu gracia y por tu amor Padre creo, creo que hemos tenido una tarde muy bella creo que hemos tenido un, un tiempo muy especial en tu casa que así sean todos los domingos Señor muy significativos muy especiales muy deseados muy añorados Querer estar en tu casa para adorarte, glorificarte y recibir lo que tú tienes que decirnos a través de tu palabra. Hemos entrado para adorar. Ahora salimos para servirte allá afuera en el mundo. Amar a nuestro prójimo, amarte a ti con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas y ser sal y luz. Para los que viven sin Cristo. Ponnos a alguien Señor. A quien debamos hablarle de tu amor y de ti. Pon a alguien en nuestro camino que te necesita. Que sea sensible. Y te acepte en su corazón. Y quiera venir a nuestra iglesia. Ponlo Señor por favor. Tú lo puedes hacer. Hazlo. Y simplemente nosotros le digamos. Lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, lo puede también hacer en Él. Padre, gracias por esta tarde. Hemos estado en los lugares celestiales con Cristo. Este ha sido, ha sido tierra santa. Y nosotros, Señor, hemos disfrutado de tu presencia, aún no siendo merecedores. Te alabamos, te glorificamos. Y damos toda la honra y toda la gloria a ti. En nuestro Señor Jesucristo oramos. Y tu iglesia dice amén y amén. Hermanos en Jesús, que Dios les bendiga, que su gracia les guarde y que el Señor llene sus corazones con su gracia. Nos vemos el próximo domingo. Por favor les pedimos, atiendan los grupos pequeños.
Esta semana Dios tiene algo para ustedes a través de los grupos pequeños. Dios les bendiga, Dios les guarde y que pasemos un día precioso celebrando el amor del Señor. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga.